அப்பொழுது நம் உதவி படத்தில் கொடுக்கப்பட்டது போல் பி சிங்கிற அடிப்பக்கத்தை ஒரு கோட்டு தண்டு வரையணும் இப்போ பிங்கிறது புள்ளியிலிருந்து நாலு புள்ளி ஏழு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் சி என்கிற மற்றொரு புள்ளியை குறித்து தற்பொழுது அளவுகோல் உதவியோடு அதை இணைக்கிறோம் இப்போ நமக்கு பிசிங்கிற அடிப்பக்கம் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது சிபிஎக்ஸ் அதாவது சிபிங்கிற அந்த கோட்டு தண்டு கீழ் பகுதியில் நாற்பது டிகிரி அளவில் ஒரு கோணத்தை குறிக்கிறோம் அந்த புள்ளிக்கு எக்ஸ்ன்னு பேர் இடுறோம் இப்போ அந்த கோட்டு தண்டை ஒரு சர்ட்டு நீட்டி குளிக்கிறோம் இப்போ சிபிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கோணம் உருவாகிருக்கு அதனுடைய அளவு சரியாக நாற்பது டிகிரி என்பதை நம்ம இப்போ சரி பார்க்கணும் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ்பிங்கிற அந்த கோட்டு துண்டுக்கு செங்குத்து கோடு வரையணும் அதற்காக பிங்கிற புள்ளியில் ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி அளவில் ஒரு கோணத்தை குறிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிக்கு செங்குத்து கோடு வரையணும் அந்த புள்ளிக்கு ஒய்னு பேரிட்டு இப்போ பிஒய் இணைச்சோம்னா இந்த கோடு எக்ஸ்பிக்கு என்னவாக இருக்கும்னா செங்குத்து கோடாக இருக்கும் எக்ஸ்பிக்கும் பிஒய்க்கும் இடைப்பட்ட கோணம் சரியாக தொண்ணூறு டிகிரி அளவில் இருக்கும் பொழுது அவை ரெண்டு செங்குத்து கோடாக இருக்கும் அடுத்தது பிசிக்கு மையக்கூத்து கோடு வரையறதுக்காக பிசி அளவில் பாதி அளவுக்கு மேலே எடுத்து பிஏ மையமாக வச்சு மேல்புறமும் கீழ்ப்புறமும் இரு ஆறவில்கள் வெட்டுறோம் அதே ஆறு அளவில் அதாவது பிசியினோட அளவில் பாதிக்கு மேலே எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அதே அறவில் சிஏ மையமாக வச்சு மேல்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் ஆறவில்கள் வெட்டுறோம் இப்போ மேல்புறத்தில் வெட்டுறோம் அடுத்தது கீழ்ப்புறத்தில் வெட்டுறோம் இந்த இரண்டு ஆறவில்களும் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளிகளை நாம் இப்போ குறிக்கணும் அப்போ அந்த புள்ளிகளை நாம் இணைச்சா தான் பிசியினுடைய மையக்கூத்து கோடு கிடைக்கும் இப்போ மேல்புறத்தில் இரண்டு ஆறவில்கள் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளியை குறிக்கிறோம் அடுத்தது பிசிங்கிற கோட்டு துண்டுக்கு கீழ்ப்புறத்தில் அந்த ஆறவில்கள் வெட்டணும் இல்லையா அவை வெட்டி கொள்ளும் புள்ளியை குறிக்கணும் இப்போ இந்த இரண்டு ஆறவில்களும் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளிகளை இணைத்தோமே என்றால் அது பிசிக்கு என்ன கோடாக இருக்கும்னா மையக்குத்து கோடாக இருக்கும் பிசிக்கு மையக்குத்து கோடும் பிஒய்ங்கிற கோடும் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளியை நாம் இப்போ குறிக்கிறோம் அதுக்கு ஓன்னு பேரிடுறோம் இப்போ ஓபிஏ அளவில் ஆறு அளவில் ஓவை மையமாக வச்சு ஒரு வட்டம் வரைகிறோம் இது ஓபி ஓசி ரெண்டையுமே ஒரே ஆறு அளவுங்கிறதுனால ரெண்டையும் தொட்டுட்டு போவோம் இப்பொழுது அந்த மையக்குத்து கோடும் பிசியும் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளிக்கு எம்னு அதாவது நடுப்புள்ளி அதுதான் பிசியினுடைய நடுப்புள்ளி அதிலிருந்து சரியாக நாலு புள்ளி ஏழு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் வட்டத்தை ஒரு ஆறவில்லால் வெட்டுறோம் இப்போ இந்த வட்டமும் ஆறவில்லும் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளிக்கு நாம் என்னென்னு பெயரிடுறோம்னா ஏ அதுதான் நம்ம முக்கோணத்தினுடைய உச்சி இப்பொழுது ஏபிங்கிறத நம்ம கோட்டு துண்டால் இணைக்கிறோம் அடுத்தது ஏசி அந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் இணைக்கிறோம் கோட்டு தொண்டால் அளவுகோலை பயன்படுத்தி இப்போ இணைக்கிறோம் இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஏபிசி அப்படிங்கிற முக்கோணம் தெளிவாக உருவாகிருக்கிறது தெரியலாம் இப்போ உச்சி கோணம் நாற்பது டிகிரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத சரி பார்க்குறோம் சரியாக நாற்பது டிகிரி இருக்கா